హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ ఈ వీడియోలో మనం సందీప్ మాస్టర్ ఎలిమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత హౌస్లో లైవ్లో ఏం జరిగిందని సో టైం అర్ధరాత్రి రెండున్నర గంటలు అయింది రెండు గంటలు కాదు మూడు గంటలు అయింది రెండు నలభై దాకా వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు సో ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏంటని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో అర్జున్ కొంచెం సీరియల్ బ్యాచ్ మీద కొంచెం డిసప్పాయింట్లుగా ఉన్నాడు ఆ వీడియోలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత దాంతోపాటు ఎవరికి కూడా కొంచెం క్లాస్ పీకాడు అలాగే శోభ కూడా నేను నా రివ్యూ వీడియోలో సండే ఇందాక రివ్యూ వీడియోలు చెప్పాను కదా తేజతో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని డీ కోడ్ చేసుకుంటారు అది అని చెప్పి డీ కోడ్ చేసుకున్నారు బట్ తేజ గేమ్ కన్నా తేజ ఎలా ఆడాలి దానికన్నా శోభ గురించి ఎక్కువ డీ కోడ్ చేసి శోభాకి ఏ నీకేం కాదు అందరు అది పట్టించుకోవద్దా అని చెప్పాడు అనమాట సో డిస్కషన్స్ ఏం జరిగినాయి అలాగే నామినేషన్స్ కోసం కూడా మాట్లాడుకున్నారు వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పట్లేదులేండి బిగ్ బాస్ అలాగే బిగ్ బాస్ కూడా సేఫ్గా మాడుతున్నాడు బ్రో సో ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది గుసగుసలు ఆడుకోవద్దు అంట ఎవరు ఆడుకోవద్దు ఎవరితో ఆడుకోవద్దు ఎందుకు ఆడుకోవద్దు అని చెప్పాలిగా అంటే ఇది ఎవరి కోసం చెప్పినట్టు అలాగే గౌతమ్ కెప్టెన్సీ కూడా స్టార్ట్ అయింది సో చాలా ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ అలా 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 లుక్కేద్దాం వీడియోని లైక్ చేయండి బ్రో ఫస్ట్ తెల్లారుజాను మూడు ఇంటికి చెప్తే లేదు అప్లోడ్ చేసే వాడికి మూడున్నర అయింది సో వీడియోని లైక్ చేయండి దాంతోపాటు ఛానల్ని ఇప్పుడు వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీఆర్ నియర్ టు ట్వంటీ వన్ కే లెట్ సి అందరం వెళ్తాం ఈ సీజన్ అయ్యే లోపల సో వెళ్ళిపోగానే నామినేషన్ అంటే సందీప్ గారు ఎలిమినేషన్ అయిపోయారు మనకు లైవ్ అవ్వగానే బోలే ఉన్నాడంటే తేజాతో నీ నామినేషన్ స్ట్రాంగ్ ఏంటి నీ నామినేషన్ స్ట్రాంగ్ మంచిగా ఉంటా నేను నీతో ఎక్కడైనా పొరపాటు ఉంటే వెంటనే నాకు చెప్పు అని చెప్పి సో సరదా గారు అంటే సీరియస్గా అడిగారు అలా అడిగారు ఎందుకంటే తేజ నామినేషన్ వేస్తే వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి సో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే చెప్పు సామె నేను నీకు సరి చేసుకుంటాను అని చెప్పి నెక్స్ట్ శివాజీ తేజ మాట్లాడుకున్నారు శివాజీ గారు కొన్ని మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు తేజాకి తేజ గేమ్కి బట్ తేజ సీత ఎవడు మాట్లాడండి కదా శివాజీ గారు ఏం చెప్పారంటే మీకు అర్థమైంది తేజ ఏమంటాడంటే ఇందాక బోట్లో టూ నేమ్స్ పెట్టారు నా నాకు మాత్రం ఎవరికి ఒక ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వాలి అంటే నా నా పేరు ఎవరికి పెట్టలేదు అని చెప్పారు ఇది కూడా మంచిదేగా అంటే నేను ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్గా ఆడుతున్నట్టేగా అంట తేజ తేజ అలా అనుకున్నాను అనమాట శివాజీ మళ్ళీ నేను నీకు ఒకటే చెప్తున్నారా ఫస్ట్లో ఏం చెప్తున్నానో అదే చెప్తున్నా కంట్రోల్ చేయి అదొక్కటి కంట్రోల్ చేయి పిల్లతనం నువ్వు దుర్మార్గుడు దుష్టుడివో కాదు ఒక పిల్లతనం ఉంది తేజ ఒక్కటి చెప్పచ్చు కదన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమన్నాడు ఏంటి ఏంటి అది కంట్రోల్ చేయమన్నా ఏం కంట్రోల్ చేయమన్నా ఎయిట్ వీక్స్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే శివాజీ నేను నేను పలానా అనేది చెప్పను రా చెప్పి ఐ కా ఐ కెన్ నాట్ కమిట్ బట్ సి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్స్ సిచ్యువేషన్స్ టైమ్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాడు సిచ్యువేషన్స్ టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అని చెప్పాలి ఎవరున్నా సరే ఎంతమంది ఉన్నా సరే సిచ్యువేషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని చెప్పగలగాలి అంటే స్టాండ్ తీసుకోగలగాలి అంటున్నారు ఈ స్టాండ్ తీసుకోగలగాలి అటు ఇటు రెండు వైపులా ఆడుతూ ఉంటాడు తేజ సో అది కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా కొంచెం డైరెక్ట్గా చెప్తాడు మనం ఎక్కడి నుంచి చూస్తాం కానీ త్రీ సిక్స్టీ వ్యూలో మనకు అన్నీ కనిపిస్తాయి మనం టాప్ వ్యూస్లో చూస్తాం కానీ మనకు అన్నీ కనిపిస్తే వీళ్ళు ఒక సైడ్ నుంచి వస్తారు కానీ వీళ్ళకి అర్థం కాదండి నేను ఏం చెప్తున్నాను అది ఏంటి గొర్రెలా నేను ఇటుపోతా అటుపోతా అంటే కుదరదు బీయింగ్ ఏ ఎంటేక్ డోంట్ డూ దట్ నేను చెప్తున్నా కానీ సో అటు పోతా ఇటు పోతా గొర్రెలా అంటే కుదరదు నువ్వు ఎంటేక్ చదువుకున్నావు కొంచెం తెలివిగా ఆడు అని చెప్పి తేజ ఒకప్పుడు చేశాను నా తర్వాత అలా చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయని సో ఇంతకుముందు చేశాను అని ఇప్పుడు లేవని తే చెప్పింది రైట్ అయ్యి ఇంతకుముందు అటు ఇటు అటు ఇటు అన్నీ మారుస్తే చెప్పాడు ఈ మధ్య లేదు కొద్దిగా తగ్గింది శివాజీ గుడ్ ఈజ్ గుడ్ బ్యాడ్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఆల్వేస్ ఓకేనా ఒకటి చెప్తున్నా వాంటెడ్గా ఏమి చేయకు వాంటెడ్గా ఏం చేయకు చెప్తాను ఎందుకు చెప్తాను ఏంటన్నది అది సర్వత్రా బట్ చేయత్ నువ్వు చెప్పమన్నావు అని చెప్తున్నా నాకేమనిపించింది అంటే వాంటెడ్గా ఏం చేయకు అంటే కంటెంట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నావో శోభాత కానీ ఎవరితో కానీ వాంటెడ్గా చేయకు ముఖ్యంగా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు శోభాత ఏదైతే చేస్తున్నావో అది అందరితో చెయ్యి ఒక్క శోభతోనే చేస్తా ఉండకు అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు నాకు అనిపించింది అది శివాజీ చెప్పిన తర్వాత తేజ ఏదైనా సరే ఒక ఊపు ఊపు తెప్పించారు నా నాగార్జున గారు వీళ్ళకి అయితే చెప్పినట్టున్నారు లాస్ట్లో లేదు నేను మిస్ అయినా ఊపు ఊపు తెచ్చిన నాగార్జున గారు అంటే శివాజీ వాడు ఎంత డిసప్పాయింట్ అయినా అని చెప్పి వాడు ఎంత డిసప్పాయింట్ అయినా సైకిల్ చేసుకున్నారు ఎవరు అన్నది నేనైతే మాత్రం అమరని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే శివాజీ గారు మాట్లాడితే అమర్ కోసం ప్రజెంట్ గోదావరితో టౌన్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఒక అమర్తో బాగాలేదు కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నా నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే సైకిల్ చేసుకున్నారు శివ తేజ 
నువ్వు నీకు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేసుకుంటున్నావు ప్లీజ్ నువ్వు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేసుకుంటా ఎలా ఎలకు నీ గేమ్ పాడవుతుంది ప్లే అండ్ ఇండివిజువల్ గేమ్ ఇప్పుడు క్లారిటీగా చెప్తున్నా ఎందుకు అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు క్లారిటీ చెప్తున్నా ప్లే అండ్ ఇండివిజువల్ గేమ్ నువ్వు అనుకుంటున్నది బయట జరగట్లేదు నమ్ము ఇది నిజం నిజం మోర్ ఫన్ విల్ క్రియేట్ సో ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు అడుగుతున్నా నేను క్లారిటీ చెప్పేస్తున్నా నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో అది బయట జరగట్లా నువ్వు శోభాత చేస్తున్న కంటెంట్ అంటే శోభా ఇప్పుడు లాస్ట్ బోటం కెళ్ళిపోయింది కాబట్టి బయట అలా లేదు నువ్వు అనుకున్నట్టు నువ్వు ఇండివిజువల్గా ఆడుకో ఇండివిజువల్గా కంటెంట్ క్రియేట్ చేయి అని చెప్పి చెప్తున్నా అనమాట నీ ఆటకు నువ్వు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేసుకో మాకు సరేనా సో ఇప్పుడు క్లారిటీ చెప్తానని చెప్పేశారు నువ్వు నువ్వు అనుకున్నది మాత్రం బయట జరగట్లేదు నన్ను నమ్ము అని చెప్పారు సో మోర్ ఫన్ విల్ క్రియేట్ నువ్వు ఇండివిజువల్గా ఆడితే ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ ఫన్ క్రియేట్ అయితే అని చెప్పారు చాలా మంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చారు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ తేజ ఎక్కించుకోలేదు ఎందుకు ఎక్కించుకోలేదు అని చెప్తా తర్వాత తర్వాత జరిగిన డిస్కషన్స్ అలా ఉన్నాయి శోభా ప్రియంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట నేను లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు శోభా నేను లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాను నేనే ఎలిమినేట్ అవుతున్నాను అని చెప్పి నేను భయపడలేదు సో అవి ఏం చెప్పిందంటే నాగార్జ్ అది పెట్టుకోమన్నారు కదా అదేమో కరెంట్ షాక్ కుట్టిద్దేమో అని చెప్పి అనుకుని దానికి భయపడి నాగార్జున గారు అడుగుతున్నారంట తప్పితే సేవ దానికోసం భయపడట్లేదంట ఏం కాదు అంత వస్తే భయపడ్డారులే కానీ ప్రియాంక నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశా నెక్స్ట్ శోభ ఏముంటుందంటే ఒక నిమిషం శోభ ప్రియాంక గౌతమ్ కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు శోభ ఏంటంటే నాకు మాస్టర్ అమర అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ బోర్డు టాస్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నాకు మాస్టర్ అమర అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని ప్రియాంక నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశా మనకి ఈజీ ఇవ్వరని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అండి ఎవరికి ఈజీ ఇవ్వాలా అందరికి టఫ్గా ఇచ్చారు అది అంటే వీళ్ళు ఫీజీగా అడిగారు అంతే నాకు అమరంతో శోభ కూడా అంతే సీరియల్ వాళ్ళు చూసి షాక్ అవుతారు ఈ ప్రియాంక అనమాట ఇది చూస్తే నేను అసలు మాట్లాడను అంటే పర్సనల్గా మాట్లాడేది ఇవన్నీ పెళ్ళప్పటి నుంచి నాదే సమ్మర్ కోసం చెప్తున్నారు ప్రియాంక సీరియల్ వాళ్ళు చూస్తే నాకు అమరంతో శోభ కూడా అంతే అని డైలాగ్ చెప్పి ఇది సీరియల్ వాళ్ళు చూస్తే షాక్ అవుతారు ఎందుకంటే నేను పెద్దగా మాట్లాడలేదు అమర్తో ఇది అంతా పెళ్ళప్పటి నుంచే మేబీ అమర పెళ్ళప్పటి నుంచే మీకు క్లోజ్ అయ్యామని చెప్తున్నట్టు ఉన్నారు నాకు అర్థమైంది అది నెక్స్ట్ గౌతమ్ ఆపర్చునిటీ రాదు మళ్ళీ మళ్ళీ నా స్టార్టింగ్ అనిపించింది వెళ్ళిపోతాను నామినేషన్ కోసం గౌతమ్ బాగా చెప్పాడు నా స్టార్టింగ్ అనిపించింది వెళ్ళిపోతానని కానీ ఫస్ట్ వీక్లో ఒకసారి ఫైవ్త్ వీక్లో ఒకసారి నాకు కొంచెం ఇదిగా అనిపించింది బట్ హ్యాపీగా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెస్ లేకుండా ఏంటి మైండ్కి తీసుకోకుండా ఆడుతున్నాను ఎవ్రీ డే ఇస్ ఎ ఫస్ట్ డే మనలో ఉండాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను అంటే మిస్టేక్స్ అవుతాయి మన ఏజ్ అంతా అని చెప్పి కరెక్టే సో ఇది బాగా చెప్పాడు సో మిస్టేక్స్ అవుతానే ఉంటే ఏజ్ ఎంతైనా సరే మన ఏజ్ ఎంత అంటే తక్కువ ఏజ్ కదా మంది మన మన అంత మెచ్యూర్డ్గా ఆడలేమన్నట్టు ఈ వర్డ్స్ ఏం యూజ్ చేయలేదు కానీ బట్ అది చెప్పాలనుకుంటుంది అది సో అంత మనం మంచిగా ఆడలేం కానీ మన మిస్టేక్స్ అవుతాయి కానీ మనం స్ట్రాంగ్గా ఆడాలి ఏదైనా జరగా చెప్పడానికి వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఆపర్చునిటీ అనేది మళ్ళీ రాదు కాబట్టి ప్రతిరోజు కొత్త రోజు అనుకొని ఆడతా ఉండాలి అని చెప్పి ప్రియాంక ఏమంటే వీ విల్ గో యాజ్ అ బెటర్ పర్సన్ సో బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఎవరైనా సరే బయటకు వచ్చేటప్పుడు యాజ్ అ బెటర్ పర్సన్గానే వస్తారు సో నెక్స్ట్ మై కుకింగ్ పార్ట్నర్ సందీప్ కదా కుకింగ్ పార్ట్నర్ నాకు చాలా చాలా థింగ్స్ నేర్పించాడు దామిని సందీప్ ఇద్దరు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కిచెన్కి దూరంగా ఉండమని చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు పద్దాకా చెప్తారు సో కొన్నిసార్లు ఆ బాత్రూమ్ నాటికేటికి వెళ్తారు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తారు అక్కడికి ఉండాలి ఉంటుంది కిచెన్లో ఆవిడకు ఉండాలి ఆవిడికి చేయాలని ఉంటుంది ఇంకో విషయం తెలుసా ఆవిడ మాత్రమే చేయాలని ఉంటుంది ఆవిడికి ఇది తప్పుగా అని కాదు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మేబీ తా వాళ్ళకి ఏమైనా కష్టమ్స్ ఉన్నాయేమో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ఆవిడ మాత్రం చేయాలి ఎందుకంటున్నావు అంటే ఇంతకుముందు గమనించాను అలాంటివి ఇప్పుడు కూడా ఇందులో కూడా పాయింట్ ఉంది మీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అర్జున్ తేజత్ రే ఇప్పుడే చెప్తున్నా నువ్వు రెండోది వెహికు రెండో ఓటు అంటే అనేసి నేను ఫస్ట్ ఓటు రెండో ఓటు కదా ఆ రెండో ఓటు వేసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారంట సో నువ్వు రెండోది వెహికు వేస్తే నాకు ఫస్ట్ ఇది వేసే సరేనా అంటే లేదంటే మూసుకొని కూర్చో అని చెప్పి చెప్తున్నాను సరదాగా చెప్తున్నాడు శివాజీ నీకు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి సెంటిమెంట్స్ అని చెప్పి అర్జున్ అడుగుతాను నీకు కూడా ఉన్నాయి అబ్రో ఇలాంటి సెంటిమెంట్స్ అన్నట్టు తేజ ఏంటి బలవంతం పెడతారేంటి మీరు నా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి బలవంతం పెడతారేంటి అని వచ్చి మాట్లాడతాను అనమాట నేను అవి రెండు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి ఏదైనా ఉంటే రేపు చూస్తా రేపు నా మీదకి ఎవరైనా వస్తారు కదా అప్పుడు అప్పుడు చూస్తా వాళ్ళకి అని చెప్పి నాకు అనిపించింది తేజని ఫస్ట్ వెళ్ళాలి రేపు బిగ్ బాస్ నామినేషన్స్కి బలు ఉండదు ఏం చేస్తాడు ఏంటా నెక్స్ట్ అమర్ రతికాతో బా అమర్ బ్రో కోసం చెప్పక తప్పట్ల చిత్తు నాకు ఒకట
అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పారనమాట సో అమరు కప్పు వరకు పోయేపోతా అని నాకు ఇలా ఇన్నిసార్లు నేను కప్పు వరకు పోయేపోతా అంటే ఆ కప్పు వరకు అయిపోవడం అంటే టాప్ ఫైవ్కి పోయేపోతా పోయేపోతా అంటే తేజ చెప్పింది రైట్ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఎనకి టాప్ ఫైవ్ వరకు అగ్రిమెంట్ ఉందేమో అన్న విషయం అలా అనిపిస్తుంది అలా అని చెప్పి ఓటింగ్ లేదా అంటే ఓటింగ్ కూడా ఉంది గట్టిగానే ఉంది మరి గేమ్ లేదా అంటే లేదు చూద్దాం ఈ వారం ఎలా ఆడతారు బస్సు ఆడితే మాత్రం పొగట్టానికి ఇంచు ఇంత ఇంత కూడా హెజిటేట్ చేయను హెజిటేట్ చేయను అలాగే ఆడకపోతే ఆడలేదని చెప్పడానికి కూడా హెజిటేట్ చేయను ఎవరేమనుకున్నా సరే అది ఎవరైనా సరే ఆడతా పొగడాల్సిందే అక్కడ ఇంకా ఆడితే ఇంకా పొగడకుండా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు గౌతమ్ ఉన్నాడు బాగా మంచి మాట చెప్తే మంచి మాట చెప్పని చెప్పాలి ఏంటి మంచి మాట చెప్పిన బూతులు తిట్టడానికి చెప్తూ ఊరుకుంటారు ఎవరైనా ఊరుకోరు కదా దానికి రతికి ఏమంటుందంటే దానికి నువ్వు కప్పు తీసుకుని పోతాను కప్పు వరకు పోయే పోతాను కప్పు తీసుకుని వెళ్ళాలి సరే కప్పు వరకు పోయే పోతాను రతిక దానికి నువ్వు మారాలి ఊరికే డైలాగ్స్ చేస్తే సరిపోదు సరేనా నీకేదో తెలిసింది అన్నావు కదా అది చెయ్యి అని చెప్పి చెప్పింది అన్నాడు గట్టిగా సీరియస్ అని చెప్పింది దాన్ని నువ్వు మారాలి ఊరికే డైలాగులు కొడితే సరిపోదు క్రింజ్ డైలాగులు కొట్టకు ఏదో తెలిసింది అన్నావు కానీ నీకు సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పారు నెక్స్ట్ తేజ శివాజీ అర్జును పల్ల ప్రశాంతాలు కూర్చున్నారు తేజ ఓ కందకుండా జరుగుతుందన్న మన సీజనం ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లేదు అంటే శివాజీ మనకి ఇక్కడ అర్థం కాదు రాజా ఆడియన్స్కి అక్కడ అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి సో వాళ్ళకి అర్థమైన తర్వాతే ఎట్టి ఇది ఎట్టి నుంచి ఎటో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నట్టు చెప్పాడు అనమాట చెప్తా అర్జును వాళ్ళు ఓ కన్నంది టాప్ ఫైవ్ టాప్ ఫైవ్ నుంచి వాళ్ళకి ఓ కన్నది అన్నది చెప్పాడు సో టాప్ ఫైవ్ మనం ఓ కన్నది అంటారా లెట్స్ ఎందుకు లేదు తేజ ఉన్నాడు అంటే తేజ కూడా తేజ గేమ్ మీద మంచి ఐడియా ఉంది బ్రో ఒప్పుకోవాల్సిందే ఏదన్నా సీజన్లో ఒక ఐదు వారాలకి టాప్ ఫైవ్ అని వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఐదు వారాలు ఫిక్స్ అయిపోతారు వీళ్ళు టాప్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఎయిట్ టు టెన్ వీక్స్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఒక ఆల్రెడీ దీనికి ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటారు ఇప్పటికి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటారని చాలా సీజన్స్ ఇందే టాప్ ఫైవ్ వీళ్ళు అని ఫిక్స్ అయిపోతారు వాళ్ళు గేమ్ చూసి అది చూసి ఇది చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సీజన్ కొంచెం ఉల్టా పుల్టాగా జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఒక టైంలోనేమో పెద్దగా ఆడిన కంటెస్టెంట్స్ ఎవరు లేరు ఒక టైం వచ్చేపాటికి ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆడిన వాళ్ళల్లో మనం ఎత్తుకోవటం ఓటింగ్లు చూసి ఈ చూసి అవి చూసి పెట్టుకోవటమే సో ఐదని కాదు కానీ ఒక ఏడు పేర్లు అలా ఉన్నాయి చూద్దాం ఇంకొక వారం గడుస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కళ్ళు లేచిపోతూ ఉంటారు ఈ వారం అర్జున్ నామినేషన్లోకి వస్తే పెద్ద క్లారిటీ వస్తుంది వస్తాడు లేండి మ్యాక్సిమం నామినేషన్లోకి తను కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాడని చెప్పాడు సో వస్తాడు వచ్చి అర్జున్ ఓటింగ్ చూస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది అర్జున్కి ఎంత ప్రభావం ఉంది గేమ్ మీద ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ అర్జున్ ఇది కాక ఎవ్రీ సీజన్లో వీళ్ళు గేమ్ని ఎలా వీళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు స్ట్రాటజీ కోసం మాట్లాడుకుంటా అనమాట ఇది టూ పాయింట్ జీరో ఒక వైల్డ్ కార్డు ఉండేది ఏంటి ఒక సీక్రెట్ రూమ్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఎలా పెట్టారు అలా పెట్టారు అని చెప్పి సో మా రతికని మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని పంపించారు బయటికి మళ్ళీ రతికని తీసుకొచ్చారు అని చెప్తే శివాజీ రకరకాలుగా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని చెప్పి అర్జున్ వీడేమో డిప్యూటీ ఇచ్చాడు ఆ టాపిక్ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యింది అనమాట ఎవరికి రతికా కనుక్కుంటున్నాను నేను పేరు చెప్పాలి వీడేమో డిప్యూటీ ఇచ్చాడు కదా ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ఎందుకంటే దానికి ముందు రతికాని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిందని చెప్పారు అనమాట చూద్దాం ఏంటి ఏ గి అంటే మాత్రం స్టవ్ గివ్వు అన్నీ ఎగిరిపోతాయి గాల్లోకి నోరు జారితే అని చెప్తే శివాజీ మంచి మాట విను అక్కడ ఏది ఎలా సో రతిక కోసం చెప్తున్నాడు ఇదేమో డిప్యూటీ ఇచ్చాడు ఏ గీ అంటే మాత్రం స్టవ్ గివ్ అన్ని గాలికి ఎగిరిపోతాయి అది ఇది అని చెప్పి చెప్తుంటే శివాజీ అది వదిలేసి నాగార్జి అది మంచి మాట చెప్పారంట అది బూస్టప్ అయింది మనకి అని చెప్పారు మనకు మాత్రమే చెప్పరు ఆల్కాల్ చెప్పేసుకున్నారు మనకు కూడా చెప్పచ్చు కదా ఇలాగ అశ్విని కోసం కూడా ఇది చెప్పారంట మనకు చెప్పాల ఆల్కాల్ చెప్పుకున్నారు అది కూడా ఏంటి చూద్దాం ఇందులో ఉంటుంది ఇక్కడ గౌతమ్ కుక్ చేస్తున్నాడు నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎవరు అన్న దీన్ని కూడా కామెంట్ చేశారు దానికోసం చెప్తున్నా సో కెప్టెన్ అయ్యాడు కదా కుక్ చేయకూడదు కదా చేస్తున్నాడు అనమాట చేయకూడదు అని అంటే చేయొద్దు అని రూల్ ఉంది చేస్తే మంచిది చేసినప్పుడు పొగిడిన వాళ్ళు ఉన్నారు పొగిడిన హోస్ట్లు ఉన్నారు తిట్టిన హోస్ట్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఏదంటే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అశ్విని శోభ మాట్లాడుకుంటున్నారు అశ్విని శోభ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తుంది మాస్టర్ ఎల్ల ఎల్ల ఎల్లడు అని అనుకున్నాను అని చెప్పి మాస్టర్ ఎల్లదని చెప్పి శోభ చెప్తే అలాగే శోభ వెళ్ళిపోయిద్దరా శోభ కూడా లాస్ట్ వరకు వెళ్ళింది సో అశ్విని శోభ చెప్తుంది అశ్విని మా మా చెప్పిందంట మాస్టర్కి మీరు టాప్ ఫైవ్ మాస్టర్ మీరు ఎల్లరు మాస్టర్ అది అని చెప్పి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది అంటుంది మాస్టర్ నేమో అశ్విని తన అంట నేను డాన్స్ ఇది విన్ అయ్యాను సో ఇది కూడా విన్ అవ్వాలి అని ప్రతి టాస్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్
అమర్ మీద ఏందో అలుగుతున్నట్టుంది ఏదో సో వెళ్ళ వెళ్ళడానికి ఆపుతున్నా ఆపినా కూడా నువ్వు సంతోషపడకుండా నన్ను ఏదో అంటున్నావు అని చెప్పి అమర్ నేను చూడలేదు నిన్న అని చెప్పి ఏదో చెప్పాడు యావారు వచ్చాడు ఇక్కడ సో యావారు నేను చపాతీలు తిను నా ఆరు చపాతీలు కెప్టెన్కి చెప్పాడు అంటే కెప్టెన్ తిని చెప్పాను నా ఆరు చపాతీలు చేసేసి దాచేయండి అది అని చెప్పాడు నాకు రెండు షుగర్ చపాతీలు చేస్తాను నేను చేయను అని చెప్పింది నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ నాలుగు వారాలు ఉన్నావా అని చెప్పి బోలేదు అంటే బోలే ఇజ్జత్ దక్కింది నాకు ఏంటి ఒక కళాకారుడిగా వచ్చినందుకు బ్రతికించారు నన్ను అంటే శివాజీ అరే నువ్వు వచ్చింది ఇరవై ఒక్క రోజులే నెల ఐదు అన్నట్టు చెప్తుంది ఇరవై ఒక్క రోజులు ఈ వారంకి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అయితే ఇంకా ఆడాలి అన్నట్టు ఆయన చెప్తున్నారు ప్రశాంత్ ఏదో అంటున్నాడు ఎవరి కోసమో కానీ శివాజీకి చెప్తున్నాడు శివాజీ గారు చెప్తున్నాడు శివాజీ హక్ చేసుకోకుండా అలానే అంటే వెళ్ళదు లెట్ సి సో హక్ చేసుకున్నాడు అలానే అంటే వెళ్ళిపోదు అన్నట్టే చెప్తున్నాడు మరి ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం మాట్లాడుకున్నారు కానీ నాకు అర్థం కాదు ఈ టాపిక్ అయితే మాత్రం జస్ట్ రెండు లేని మాట్లాడుకున్నారు నెక్స్ట్ ప్రియాంక అనమాట అమ్మాయి రోటీస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు తను చేస్తే సగం నేను మళ్ళీ చేయాలి నేను సింపుల్గా ఇలా కప్ వేసి పెట్టు నేను వచ్చి చేస్తాను అంటే ఎందుకు చేస్తుంది అని చెప్పి చిరాబడుతుంది సో సగం సగం రోటీలు తను చేస్తే సగం రోటీలు తిని చేయడానికి ఏంటన్నా నాకు అర్థం కాల సో అది కూడా ఎందుకు కప్పు పిండిని కప్పి పెట్టి నేను వచ్చి చేస్తాను అందంట సో ఇందాక అదే చెప్తున్నాను మీకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మొత్తానికి బట్ అది ప్రేమగా అందరికీ నేనే చేయాలనుకుంటారా లేదంటే ఇంకేమైనా ఉందన్నది నాకు తెలియదు శివాజీ బోలే మాట్లాడుకుంటారు అనమాట శివాజీ బోలేదండి ఎన్ని మొక్కలు మొక్కనయా నీ కోసం బోలే నామినేషన్ల నుంచి సేవ్ అవటానికి అనమాట ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్న నువ్వు ఉంటే పాట పాడుతుంది ఆడుతుంది అని చెప్పి అని చెప్పి చెప్తారు ఈ పాట అనేది నువ్వు ఉంటే ఆడుతుంది పాడుతుంది అని చెప్పి నువ్వు ఉండాలి అని చెప్పి ముఖ్యంగా బోలే థ్యాంక్స్ అన్నగారు అన్నగారు థ్యాంక్స్ అన్నగారు అని చెప్పాడు బోలే అంటాడంటే ఇది రతిక బాగానే పనిచేస్తుంది వచ్చిన దగ్గర నుంచి పనిచేస్తుంది చెప్పిటే ఏదో పనిచేస్తుంది బాగానే పనిచేస్తుంది అశ్విన నమ్మ కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి శివాజీ గారు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ప్రియాంక కూడా బాగా కష్టపడతారు సో వీళ్ళు ముగ్గురు బాగా కష్టపడతారని చెప్పారు పనులు చేస్తున్నారు అది అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ శివాజీ అర్జును వాడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా అని చెప్పి సందీప్ కోసం దీనికోసం ఒక లైన్ అలా చూపించి ఇలా తిప్పాడు కెమెరా బిగ్ బాస్ శోభా వచ్చింది అర్జున్ దగ్గరికి వచ్చింది కూర్చొని మైండ్ అంతా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది అని చెప్తే అర్జున్ ఎందుకు అని అడిగాడు అంటే శోభా అక్కడ దాకా వెళ్ళా కదా ఏంటి ప్రాబ్లం అని అంటే బాటమ్ టూ దాకా వెళ్ళిపోయాను కదా ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి అంటే అర్జున్ ఎవరైనా ఏదో ఒక వీక్ ఎలిమినేట్ అవ్వాల్సిందే సరేనా గేమ్ మీద ఫోకస్ పెట్టు అని చెప్పారు అక్కడ దాకా వెళ్ళాను భయపడలేదు అన్నారు ఇప్పుడు మాత్రం మైండ్ డిస్టర్బ్ అంటున్నారు అక్కడ దాకా వెళ్ళాను నేను ఏడ్చింది మాస్టర్ కోసం అన్నారు కానీ ఆవిడ లా లీస్ట్కి వెళ్ళారని చెప్పి కొంచెం బాధ అయ్యని వచ్చి ఉంటుంది మాస్టర్ కూడా క్లోజ్ అయ్యారు కాబట్టి ఏడ్చి ఉండొచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ ఆ లీస్ట్కి వెళ్ళిన పెయిన్ ఇంకెక్కువ ఉండదు ఆవిడకి గౌతమ్ ఈ లగ్జరీ బడ్జెట్ ఏదో వచ్చింది ఆ బ్రెడ్ తీసుకొని తిన్నాడు పక్కన చపాతీలు చేస్తున్నారు కూరలు చేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు ఆ బ్రెడ్ తీసుకొని తింటున్నాడు బోలే కూడా బ్రెడ్ మొక్క తీసుకున్నాడు తేజ్ అరుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఎన్ని తీస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ వంట మీరు లేనప్పుడు తింటే ఓకే కానీ రేపు ఉదయం తినొచ్చు కదా ఎల్లుండి తినొచ్చు కదా ఎందుకు తీస్తున్నారు అయ్యి అని చెప్తే బోలే ఏమంటారు అంటే నోరు ఊరుండి బోలే డైలాగ్ లేస్తారు అంటే తేజ రేపు మళ్ళీ రాకంటే అలా అలా నా దగ్గర ఒక బెడ్ నా దగ్గర రెండు బ్రెడ్ లేదు ఒక బ్రెడ్ తీసుకుని ఇంకో బ్రెడ్ ఉందని చెప్పి బోలే నేను బెడ్ మీద పడుకోవడం మానేస్తా కానీ బ్రెడ్ తినకుండా వండలేను తెలుసా అని చెప్పి మళ్ళీ కింజి కొట్టాడు చాలా పాదాలు చాలా డైలాగ్ కొడతాడు బోలే చాలా మంది ఆడియన్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు బోలే మళ్ళీ సేవ్ అవుతాడు ఒకళ్ళ నామినేషన్ వస్తాడు వస్తాడు లేదు రాకుండా ఉండడు తేజ గౌతమ్ బ్రెడ్ తీసుకుంటే కదా హనీ కూడా తీసుకుని అది కూడా వేసుకున్నాడు తేజ గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు ఒక పక్కన ప్రియాంక కూడా అరుస్తుంది సో ఎందుకు బ్రో ఇక్కడ చేస్తుంటే మీరు మళ్ళీ అవన్నీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మేము చేసేవాళ్ళం పిచ్చేవాళ్ళం అని చెప్పి ప్రియాంక నేను చేయటం మానేస్తా ఏంది మీరు ఇంత కరువులో ఉన్నారేంట్రా బాబు అని చెప్పి అన్నారు ఓ మాట ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారా మాకు ఈ సోద అంతా అంటే ఏమో ఈ కరువులో ఉన్నారేంట్రా బాబు అన్నది రేపు వస్తే నామినేషన్లో మీకు అర్థం కావాలి కదా సో కిచెన్ దగ్గర జరిగింది అనమాట సో ఇది ప్రశాంత్ శివాజీ ప్రశాంత్ వచ్చి అన్న కెప్టెన్ రెండు గులాబ్ జాములు తిన్నాడు అన్న అని చెప్పి చెప్తున్నాడు పోనారా వదిలేచ్చు కదా అది కూడా వచ్చి చెప్పాలా మీ అన్నకి నాకు అనిపించింది అనమాట ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ శివాజీ మధ్య డిస్కషన్ అనమాట ఇది నామినేషన్స్కి ప్రిపరేషన్స్ అన్నట్టు ఇలా నామినేట్ చేయాలని చెప్పడైనా ఎలా డిఫెండ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది కొంచెం ఒక ఇదిగా ఉంటుంది క్లారిటీ ప్రశాంత్ క్లారిటీ అన్న క్లారిటీ ఉంది మొన్న అంతకుముందు సందీప్ అన్న దగ్గర అదే ఊరు రోడ్డు దగ్గర ఉ
నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ అందరూ గార్డినేరియా రెండు అని అనౌన్స్ చేశాడు హే ఏమైనా సర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి నామినేషన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారు ఏంటి అన్నట్టుగా జనరల్గా అయితే ఏంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం అందరూ గార్డినేరియాలో ఉండండి నెమ వస్తుంది ఏదైనా కొత్తగా కట్ చేసి చిన్న మొక్క చెప్పాడు అంతే వాళ్ళు కూడా అనుకున్నారు ఇదేంది ఇలా చెప్పాడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ప్రియాంక శోభ వీళ్ళేందో మాట్లాడుకుంటారు అబ్బా చిన్న సౌండ్ పెట్టుకుని గుసగుస గుసలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అసలు వినిపిస్తుంది అంత చెప్పినా సరే ప్రియాంక నా దగ్గర డబ్బా ప్రియాంక శివాజీ గారికి కాఫీ డబ్బా ఇచ్చేసింది అనమాట లగ్జరీ బడ్జెట్లు వచ్చింది దానికి ప్రియాంక నా దగ్గర డబ్బా ఉంది నేను వేసుకొని ఇచ్చేస్తాను అంటే రతిక వచ్చింది నా దగ్గరికి కొంచెం ఇమ్మని చెప్పి వచ్చింది నేను ఎవ్వరు నా దగ్గర లేదని చెప్పి పంపించేశాను అంటే ఎవరికి ఇచ్చావంటే ఇలా శివాజీ గారికి ఇచ్చేసానంటే శోభ ఆయన ఇస్తున్నాడు రోజు తాగుతుంది ఆ పిల్లకి రోజు ఇస్తున్నాడు తాగుతుందంటే సో అదే చెప్తున్నాను మన సైడ్లో పెట్టేస్తాను నాకు కాఫీ ఇచ్చేయండి మన వాటా ఏదైతే ఉందో తీసేసుకుంటాను ఆఫ్ ఇచ్చేయండి అని చెప్పి తీసేసుకుంటాను మిగతా ఆయన ఇష్టం ఆయన ఏదైనా చేసుకోని అని చెప్పి ఆయన లగ్జరీ తీసుకునేది అది ఒక్కటే ఆ లగ్జరీ మొత్తం అయినా తీసుకునేది ఒక్కటే అని చెప్పి అందుకనే వదిలేశాను ఈసారి మాత్రం వదలనే మనం మన పాటి మనం తీసేసుకుందాం ఒక డబ్బాలో మనం మనం వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి అయినా ఆయన అడిగితే ఫుల్ డబ్బా ఇచ్చేస్తారు ప్రాబ్లం లేదు అంది ప్రియాంక ఇచ్చేస్తారు ఆయనకి అలాంటివన్నీ ఏమన్నా కావాలంటే బిగ్ బాస్ అనుకోని తెచ్చుకుంటారు కాల్ చేసైనా సరే అర్జున్ ఎవరికి చెప్తున్నాడు అనమాట సో కృష్ణుడిలాగా అర్జున్ ఎవరికి చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఫ్రెండ్షిప్ చేయి తప్పలేదు కానీ ఇక్కడ ఓవర్లాప్ డిస్కషన్ ఒకటి ఉంది శివాజీ గారిది అది కొంచెం మై అలా మై అది అది మ్యూట్ చేయకుండా ఇది కొంచెం లోలో పెట్టారు ఫ్రెండ్షిప్ చేయి తప్పలేదు కానీ ఏమన్నా అయినా ఏమన్నా చేసినా హట్ అవ్వకుండా ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి రెండు పెట్టుకో ఫోకస్ మిస్ చేయకుండా చూసుకో సో ఫ్రెండ్షిప్ చేయి తప్పలేదు ఏమన్నా అన్నా నువ్వు హట్ అవ్వకు వాళ్ళు ఎవరంటే హట్ అవ్వకు అలాగే ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి అన్ని పెట్టుకో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఏమైతుంది ఇటు అయితే ఇటు అటు అయితే అట్టని అలాగే గేమ్ మీద ఫోకస్ పోకుండా చూసుకొని చెప్పి చాలా మంచి చెప్పాడు ఎవరు తర్వాత ఏది చెప్తున్నాడు పక్కన ఓవర్లాప్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది అదంత ఎవరిది మొత్తం మ్యూట్లో ఉంది మేబీ రేపు ఎపిసోడ్ లాస్ట్ తెచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ షాప్ అండ్ ప్రియాంక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడుకున్నారు వినపడకుండా వినిపించి వినిపించినట్టు చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అనమాట ఏంటంటే కావాలి జనాలకి కావాలి అలా అనమాట కావాలి జనాలకి ఎక్స్పెక్టెడ్ టెన్షన్ టెన్షన్ తీసుకోకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అని మాట్లాడుకున్నారు నీ కూడా చేయలేదు కదా నేనే చేయలే నాకే అర్థం కాలేదు అంత లాభం చూస్తే నెక్స్ట్ తేజ అనమాట వాంటెడ్గా ఎందుకు గుర్తు చేశారు అంటే సారీ చెప్పి చెప్పించారు ఇది జనాలది ఏం చెప్తారంటే వాంటెడ్గా ఎందుకు చెప్పి తేజ నామినేట్ చేశాడు కదా అందుకని సందీప్ మాస్టర్ చెప్పాడంటే కాదు అది జనాల ఓటింగ్ అని చెప్పి చెప్పారు కదా సో వాంటెడ్గా నాకు అంతే ఎందుకు చెప్పారంటే ఇది జనాల ఓటింగ్ అని గుర్తు చేశారు అంతే చెప్తే నేను నామినేట్ చేస్తాను ఎవరు నామినేట్ చేస్తాను వెళ్ళిపోతారని కాదు అని చెప్పి చెప్పారు నెక్స్ట్ బోల అశ్వినితో ఈయన మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాసలో డైలాగ్ అనమాట ఏంటంటే ఏంట్రా ఎప్పుడు గల్గల్లు ఉంటావు ఇప్పుడు డల్ డల్ ఉన్నావు అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకటి వేసారు అనమాట సో డల్గా ఉందని చెప్పి అశ్వినే మాస్టర్ వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి డల్గా ఉన్నాను మాస్టర్ వెళ్తాను అనుకోలేదు అంటే ఎవరొకరు వెళ్ళాలి కారా అదే బిగ్ బాస్ అంటే అని చెప్పి మళ్ళీ బోలే గారు చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ తేజ అండ్ శోభ తేజ అంటే రివ్యూ హైలైట్ సాటర్డే నిండా నువ్వే ఉన్నావు ఆ సాటర్డే నిండా నువ్వే ఉన్నావు అంటే శోభ అంటే నేను వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు అందరూ ఏమనుకున్నారు ఏంటంటే నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు అందరు నువ్వే వెళ్ళిపోతావు అనుకున్నారు అంటే అవునా అన్నీ అనుకున్నారా అందరూ అనుకున్నారా ఎవరెవరు అంటే అందరూ అంటే కొంతమంది అనుకున్నారు కానీ కట్ చేస్తాడు సో ఎవరెవరు అనుకున్నారో చెప్పుకుంటే మనం చూపించుకుంటే బాగుండేది తేజ నేను చెప్పి ప్రియాంకకి శోభ కదా చెప్తున్నాడు వారంలో మీ ఇద్దరులో మీ ఇద్దరిలో పాప హైలైట్ సో మీ ఇద్దరు అక్కు ఎక్కువ చేశారు కానీ పాప హైలైట్ అయింది దాన్ని కూర్చోబెట్టారు ఒకవేళ నువ్వు కనుక హైలైట్ అయింటే నేను కూర్చోబెట్టే వాళ్ళు అంతే అంతకుమించి ఏమీ లేదు లాస్ట్లో ఎవరిని కూర్చోబెట్టారని మ్యాటర్ కాదంటే తీస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రియాంక దానికి చెప్తున్నా నేను వెళ్ళిపోతా నేను వెళ్ళిపోతా అంటుంది నువ్వు పోవే అని నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పి ప్రియాంక శోభ చెప్తున్నారు అనమాట అంటే మాస్ వెళ్ళిపోతారని చెప్పినట్టే మీరు ప్రియాంక శోభ వెళ్ళదంటే అమరు త్రీ డేస్ నుంచి మాస్టర్ డల్ అయిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో తేజ నేను చెప్పాను ఈ విషయం ఆయనకి ఏంటి సండే నామినేషన్ అయిపోం కానీ మండేనే నేను వెళ్ళి చెప్పానంట మీ ఇద్దరిలో ఒకరని చెప్పి చెప్పాడంట శోభను మాస్టర్లో ఒకరని చెప్పాడంట ఆయన తేజ అన్నిసార్లు రైట్ అవ్వదు కానీ అన్నట్టు అది కూడా చెప్పాడు అన్నిసార్లు రైట్ అవ్వదు కానీ కొన్నిసార్లు అన్నట్టు సో అందుకే మాస్టర్ వెళ్ళేటప్పుడు వీడు చాలా తెలివైనాడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అని అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట సో సండే నామినేషన్ అవ్వగానే మండే నేను చెప్పాడంట నువ్వు కానీ అదేంది మరి నాకు అర్థం కాదు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అని చెప్పి చేశాను అని చెప్పి చ
చూపించాడు అందరికి చూపించిన దొరకు వచ్చాడు సో దాని గౌరవం తప్ప నిన్న దాన్ని గౌరవించిన తప్ప నిన్ను అగౌరవపరచాలని లేదు బోట్లోంచి అశ్విని తీసుకెళ్ళి కదా సో దానికోసం అశ్విని చెప్తున్నాడు అశ్విని కానీ నేను మాత్రం నీకే వేశాను అంటే నాకు గర్వంగా ఉంది నువ్వు నాకు వేసావు నువ్వు నన్ను గుర్తించావు నాకు గర్వంగా ఉంది నువ్వు నన్ను గుర్తించావు నేను ఆయన్ని గుర్తించా అంటే నేను అగౌరపరిచేది లేదు అన్నట్టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకున్నాడు అంటే తినేమంటుందంటే నేను వాడిని ఇష్టపడతాను వాడి మీద నాకు రెస్పెక్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అతనికన్నా ఎక్కువ రిలేషన్ నీతో ఉంది నీతో బాగుంటాను కాబట్టి నీతో అన్నీ షేర్ చేసుకుంటా నీకు ఇచ్చాను అని చెప్పి చెప్తుంది అశ్విని కరెక్ట్గానే ఉంది అంటే పెద్ద తెలివి అలా అని కాదు తనకి ఏది అనిపిస్తే చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఓకే బయట నేను పీ ప్రశాంతి ఇదంతా ఉన్నా కూడా బోట్ అని వచ్చేవాడి నేను ఎక్కువ ఇంత షేర్ చేసుకుని ఈయన కూడా అని ఆయన అని చెప్పి ఆయనకి ఇచ్చింది ఏవారు నెక్స్ట్ రతిక దగ్గర అనమాట ఇది అస్సాం మండే బాబు కరెక్టే ఇది అసంఖ్య వస్తుంది ఖచ్చితంగా చూస్తా ఉన్నాను ఇస్ ఇట్ నెసరీ టు సేవ్ యూఆర్ ఫ్రెండ్స్ నువ్వు చెప్తున్నావు అక్కడ చెప్పాలి అని చెప్పి సో మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి చెప్పాలి అందరికీ చెప్పాలి అని చెప్పి చెప్తుందంట ఆయనకి నువ్వు అందరికీ చెప్పాలని చెప్తున్నావు అది అవసరమా అందరికీ చెప్పడం అది అని చెప్తున్నాడు నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వు మాట్లాడు ఆన్సర్ అంటే ఇవ్వట్లా ఇగ్నోర్ చేసి తిరుగుతుంది తిరుగుతూ పక్కన నేను కెప్టెన్ నేను చెప్తూ గౌతమ్ నేను ఇది అంటే ఇది క్లీన్ చేయాలి ఇది ఎవరిని క్లీన్ చేయాలి అంటే ఉన్నాడుగా వాడిని వాడేసుకో అంటే ఇది క్లీన్ చేయి ఇది క్లీన్ అని చెప్తుంటే ఒక ఎవరేమో ఓకే నువ్వు నాకు రెస్పాండ్ అవ్వగా సరే నో ప్రాబ్లం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ బోలే జెండా పాత వేసిన నలుగురు పోరు అని చెప్తున్నాం అంట అశ్విని మీకు జెండా పాతంగా నాకు అర్థమైంది మీరు పోరు అని చెప్పి నేను అమర తమ్ముడు అదే నేను ఆ తమ్ముడు అంగా తమ్ముడు ఎవరు తమ్ముడు అంటే అమర అనమాట అమర అంగా రెడ్ జోన్లో ఉంటాం అనుకున్నాడు అశ్విని హే మెల్లగా మాట్లాడాలంటారు వాళ్ళేమో స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్కన ఉన్నారు ఇల్లేమో ఇటే గోడ కూర్చో చేసుకుని కూర్చున్నాం అనమాట మెల్లగా మాట వాళ్ళు వింటారు అంటే ఆ ఇంటే ఏముందంటే వాడేం లేదు నెక్స్ట్ నామినేషన్లో నేను పోతానారా ఏమనుకున్నావు అని చెప్పి వేసేస్తాడు నేనేమన్నాను మొన్న ఏమి అలా మేము వచ్చి వారం అయింది కదా మేము పోతే బాగోదు సో అని చెప్పి అంటే అంటే మేము వెళ్ళిపోవాలా అది అని చెప్పి నామినేట్ చేస్తాడు వాడికి ఎట్లా ఉందంటే ఒక మాట చెప్తే పుసుక్కుమంటున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీళ్ళందరూ ఒక మాట అంటే పుసుకుమంటున్నారు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి బోలే అన్నట్టు వాడు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎవరు ఈరోజంతా ఫోకస్ 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 ప్రశాంత్ అనమాట ప్రశాంత్ కోసం అది దండం కూడా పెట్టాడు సిచ్యువేషన్లో సో ఈరోజంతా ఫోకస్ 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 నీకు బోలే అన్న ఇష్టం ఇష్టం రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పే చెప్పకూడదు రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పకూడదు ప్రశాంత్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అది అంటే నాకు బోలే అని ఇష్టం అని చెప్పి తీసేయాలి కానీ అంతేగా నాది ఫోకస్ లేదని చెప్పి ఎలా తీసేస్తావు అని చెప్పి ప్రశాంత్ క్లాస్ పెడుతున్నాడు అనమాట గౌతమ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు చెప్పేవారా అని చెప్పి పక్కన నుంచి ప్రశాంత్ అడుగుతున్నాడు ఇది ఇప్పుడు ఏం ఆన్సర్ చెప్పడు రేపు నామినేషన్లో చెప్తాడులే సో అప్పుడు చూపిస్తాడు బరాబర్ చెప్తాడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ రతిక దగ్గరికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇవ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వు అని చెప్పి రతిక ఏమో క్లీన్ చేసాక ఇస్తాను క్లీన్ చేసి నువ్వు క్లీన్ చేసి అది అప్పుడు ఇస్తాను అంటుంది ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి అరే ఏవారు మనకి ఎందుకు రా బాబ్జీ అన్ని అయిపోయిందని కిలుక్కోవడం అంటే ఇదే నెక్స్ట్ గౌతమ్ ఏమంటే డైలీ నేను రెండు అవార్డులు ఇస్తాను కామ్చోరు కష్టజీవి బిరుద బిరుదులు ఇస్తాను రెండు బిరుదులు ఇస్తాను అందరికీ అని చెప్తున్నాడు ఎవరు ఫోకస్ పోయింది నాకు ఫోకస్ కోసం నేను ఫ్రూట్స్ తింటున్నా ఫోకస్ వస్తుంది బాగా అని చెప్పి ఈ శివాజీ గారు చెప్పింది నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ చెప్పింది దాన్ని కొంచెం ఎగతాలు చేసుకుంటున్నారు ఫోకస్ ఫోకస్ అందరూ ఫోకస్ అంటున్నారు అని చెప్పి ఫోకస్ ఫోకస్ అని చెప్పి దాని మీద తిరుగుతున్నాడు నేను చాలా ఫీల్ అయ్యా సందీప్ అన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి ఆ సందీప్ కోసం కూడా ఎవరు చెప్తున్నారు ఎవరు వెళ్ళిపోయాడు సందీప్ అన్న అంట వెళ్ళిపోయింది ఫీల్ అయ్యాడు అంట అందరూ సందీప్ వెళ్ళిపోయాడు అన్న దానికన్నా ఫీల్ అయ్యారు అని కదా దానికన్నా కంటే నన్ను అడిగితే శోభ అవ్వలేదని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంట బయట నాకు అనిపించింది బ్రో నాకు ఎవరు వెళ్ళిపోవాలని లేదు బ్రో ఎవరైనా మనకు ఒకటే అశ్విని రతిక ఏమంటుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ రతిక రతిక అశ్విని ఒక మాట అంది బోలే రతిక ఏమంటుంది ప్రశాంత్ నేను బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటుంది ఇప్పుడు అని అంది ఇది ఆన్ చేస్తుంది ఎందుకు మా లేదంటే ముప్పై నిమిషాలు అయింది వాసిపోయి బ్లూ అంటుంది అంటే బోలే అలా ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు అన్నాడు అక్కడ కట్ అయిపోయింది శోభ ఏమో నెక్స్ట్ గౌతమ్ పిలిచి గౌతమ్ అన్న కెప్టెన్ అవ్వగానే శోభాకి రతికాకి డిప్యూటీ డ్యూటీలు ఇచ్చాడు డిప్యూటీ కెప్టెన్స్ అని శోభ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే రతికాకి అప్పుడు గొడవైంది కాబట్టి ఆ మిర్చి లేసేది అన్నదగ్గర దాని తనే ఉండేది ఏంటంటే ఇలా అప్పుడు చెప్పారు నువ్వు ఇటు ఉంటావు ఆవిడ ఇటు ఉంటుంది నీ డ్యూటీస్ వేరే ఆవిడ డ్యూటీస్ వేరే ఆవిడతో నీకు ఏంటని చెప్పి కన్విన్స్ చేశారని చేయాల తర్వాత తేజే కన్విన్స్ చేశారు దీనివల్ల స్క్రీన్ స్పేస్
ఎక్కువగా అగ్రెషన్ కాకుండా అది మాత్రం నీకు చెప్పారు సో కాకపోతే మనల్ని ఎమోషన్స్ ఏవైతే వస్తే నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత శోభ నన్ను నేను నన్ను నేను మార్చుకుంటా అని చెప్పింది నన్ను నేను మార్చుకుంటా అని చెప్పింది ఎదుటి వారి మాట్లాడటా ఎదుటి వారి మనిషికి మర్యాద ఇస్తా దాని తర్వాత నేను మాట్లాడతా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను నా గేమ్లో ఆడతాను ఏంటి నేను నీకు చుక్కలు చూపిస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ తేజకి లాస్ట్లో డైలాగ్ అంటే పోయి పంచి డైలాగ్ సో నేను మారిపోతా నేను ఎటువంటి వాళ్ళకి మర్యాద ఇస్తా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంట విన్న తర్వాత నేను రెస్పాండ్ అవుతాను నువ్వు నన్ను రేపు చూస్తావు కదా నా గేమ్కి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను అలాగే నీకు చుక్కలు చూపిస్తా అని చెప్పి దాని సరదాగా అంది కానీ సో రేపటి నుంచి మీరు మారిపో మారిపోబోతున్న రేపు మీరు మారిపోయినా శోభాన్ చూస్తారు ఏదో ఒకటి సో అందుకే నాకు అనిపిస్తుంది రేపు నామినేషన్స్ తొందరగా అయిపోయి మొత్తం ఈ సీజన్ ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యకాల సీజన్లో కాదు రండి ఈ మధ్యకాలంలో నామినేషన్స్ ఒక ఎపిసోడ్తో తేలిపోయిద్దేమో అనిపిస్తుంది రేపు ఎవరు అరుచుకోరు ఎందుకంటే నాగేంద్ర నేను క్లియర్గా చెప్పేసారు ఇది అరుచుకుంటేనే పాయింట్ కాదు అరుచుకోకుండా కూడా పాయింట్లు చెప్పుకోవచ్చు అని స్టేట్మెంట్ ఒకటి వాడారు అందరూ అదే ఫాలో అవుతారు అనుకున్నా నెక్స్ట్ అర్జున్ అండి ఎవరు అర్జున్ నాకు శోభ ప్రియాంక వీళ్ళందరూ అమర్ అన్న మాట కూడా ఓటు తీసుకుని మళ్ళీ నాకు శోభ ప్రియాంక వీళ్ళందరూ ఇట్లా చెప్పుకున్నారని ఈరోజే తెలిసింది గేమ్ కోసం ఆ వీడియో చూసాకే తెలిసింది నాతో వీళ్ళు చెప్పను కూడా చెప్పలేదు అని చెప్పి సో గ్రూపిజం ఆ గేమ్ కోసం అనమాట నాతో వీళ్ళు చెప్పను కూడా చెప్పలేదు ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఏది అని చెప్పి నాకు ఈరోజు ఆ వీడియోస్ వస్తుంది తెలిసింది నాకేం తెలియదు వెళ్తా నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఆయన బయటపడుతుంది అందులో నుంచి లేదులేండి ఆయనకి శివాజీ కట్ చేస్తే లోపల శివాజీ అంట పర్లేదురా నేను కూడా మీతో మీతో పాటు లాగేస్తున్నా కుర్రాలతో అయ్యండి ప్రశాంత్ బాబోన్న ఊరుకో అన్న బలే అంటో ఒక్క చేయితో అంత దూ అంత దూరం అంటే అది కూడా కుడి చేయి కా అది కూడా కుడి చేయి ఉండంటే ఇంకా ఎలా ఉండేది ఈజీ గెలిచేసేవాడివి అన్నట్టు అబ్బా గెలిచేసేవాడని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ ఏదో అన్నాడా నీ పేరు వచ్చింది మధ్యలో అని చెప్పేది అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నెక్స్ట్ బోలే అండి ఈ నామినేషన్స్ పెద్ద ప్రక్రియ రేపు నామినేషన్ కదా పెద్ద ప్రక్రియ అని శివాజీ ఇంకా ఆరు వారాలు ఉంది ఈ వారం కాకుండా అని చెప్పి డబల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది మిడ్ నైట్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది ఏదైనా ఉండొచ్చు అంటే మిడ్ నైట్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది అన్న అని చెప్పి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఉంటుంది అంటే మిడ్ నైట్ నన్ను లే ఎవరైనా లేపు రమ్మని నేను రాను నేను రా నేను ఏడిస్తే ఏంటి అన్న ఏది ఏడిచినే తోసుకెళ్ళిపోతారు రా అని చెప్పి శివాజీ ఎప్పుడైనా పోవాల్సిందరా ఏంటి ఏ రోజుకైనా వెళ్ళిపోవాల్సింది మనం వెళ్ళిపోయిన రోజు ప్రేక్షక దేవులకి బిగ్ బాస్కి నాగార్జున గారికి ఒక దన్నం పెట్టి మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మాకు ఓట్లు వేసారు సంతోషం అని చెప్పి అలా పెట్టి వెళ్ళిపోవాలి తప్పితే అంతకు మించి ఏం చేయటానికి లేదని చెప్పారు నెక్స్ట్ బెడ్స్ కోసం తేజ అని శోభ మాట్లాడుకున్నారు సో వాళ్ళని ఎక్కడ వద్దాం వీళ్ళని ఎక్కడ వద్దాం ఇప్పుడు శోభ డిప్యూటీ కదా బెడ్స్ శోభాకి వేస్తారు సో ఆ డిప్యూటీ అన్నట్టు వాళ్ళకి వేసేపు మాట్లాడుకున్నారు శోభ నెక్స్ట్ అంతే కదా నాదేం ప్రాబ్లం లేదు కదా ఏంటి ఈరోజు సరి చెప్పినవి కరెక్ట్ చేసుకొని ఎలా ఆడుతున్నా అలా ఆడుకోవటమే కదా అంటే తేజ అంతే ఆట కోసం ఆయన ఏం చెప్పలేదు సో అందరూ ఆడుతున్నారు కదా సో అంటే ఈవిడ అందరూ అందరూ ఆడుతున్నారు కదా అంటే ఏదైనా సరే చెప్పలేదు ఆట కోసం మిగతా చెప్పారు నెక్స్ట్ శోభ నాదే నడిచిందిరా సాటర్డే నాదే నడిచింది సండే మొత్తం నామినేషన్స్ నాదే నడిచింది అంటే నడిచింది సో మొత్తం అంతా ఆడితే నడిచింది నెక్స్ట్ రతిక ఎవరి రతిక దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆడు పడుకున్న బిడ్డ దగ్గరికి వెళ్ళి సో రతిక కరెక్ట్ ఎవరు ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు అంటే రతిక ఇక్కడ అందరూ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ కొంతమంది కెమెరా కోసం యాక్టింగ్ కొంతమంది జెన్యు అని చెప్పి యాక్టింగ్ బట్ ఐ కేమ్ టు నో నో ఫ్రెండ్స్ నథింగ్ ఇక ఎవరు నథింగ్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఏం లేరు అందరూ యాక్టింగ్ లేరు జెన్యున్ అని చెప్పి యాక్ట్ చేస్తున్నారు కెమెరా కోసం యాక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు జెన్యున్ లేరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎవరు నువ్వు నన్ను తీసేసావు శివాజీ అన్నతో మరి నువ్వు కూడా నన్ను తీసేసావు కదా శివాజీ అన్న ఉన్నప్పుడు తీసేసావు అది ఓకే కదా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ రతిక డిప్యూటీ తన ఆన్సర్ చేయట్లా రతిక డిప్యూటీ అని చెప్పి రతిక అన్న పిలుస్తు అతిక ఉంటుందని మీ అన్న పిలుస్తున్నాడు శివాజీ మీ అన్న ఉన్నదండి అన్న పిలుస్తున్నాడు శివాన్ని పిలుస్తున్నాడు వెళ్ళు అంటే ఎవరేమో హలో హలో అని చెప్పి అంత మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఎందుకు అంత కోపం ఏంటి అని చెప్పి నన్ను అడగద్దు బ్రో అంత ఎందుకు అంత ఎండబడుతున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లా నెక్స్ట్ ప్రియాంక వచ్చింది పాపం వాడు మాట్లాడుతున్నాడు వినొచ్చు కదా అని చెప్పి తను అంటుంది అప్పుడు రూమ్లోకి వచ్చింది ఎవరు హలో ఫోకస్ గాన్ కదా ఫోకస్ గాన్ కదా అని చెప్పి ఆయన కోసం చెప్తుంటే ఫోకస్ గాన్ కానీ ఈవిడికి అర్థం ఈవిడ ఫోకస్ గాన్ కదా అతిక నో ఫోకస్ ఎందుకు పోతుంది నా ఫోకస్ ఎందుకు పోతుంది అండి అతిక ప్రియాంకతో మాట్లాడుతుంది అనమాట అక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఏమి ఉండవు ప్రియాంక ఓన్లీ గేమ్ అంతే ఏదైనా చేస్తే కెమెరా కోసం అంతే అంటే ఎవరేమో హలో మేడం హలో మేడం అంటే రతికే రసం అట్లా
నేనేమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు లీవ్ ఇట్ గోకోకు మళ్ళీ తెగిద్ది మళ్ళీ తగిలిద్ది అనేది ఉంది అంటే ఇందిర చెప్పింది అనమాట సో కొంతమందికి ఇది అర్థం కాదు వదిలేసే నువ్వు వెళ్ళిపో తర్వాత చూసుకుందాం అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోగానే రతికలు వచ్చింది పడుకున్నట్టు యాక్ట్ చేసింది లేచి ఏమైంది వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు అన్నట్టు ఏమైంది ఆయన మేకి లేదు అనమాట ఏం నేను కష్టపడి ఆయన వచ్చిన అడుగు అతని ప్రియాంక ఏంటి పంపించేసింది అన్నట్టు సీరియస్గా లేచింది ప్రియాంక ఏమందంటే ఏం లేదు ఎందుకు ఇప్పుడు గెలుక్కోవద్దు అన్నాను వాడిని క్లియర్గా మళ్ళీ నీకు కోపం వస్తే ఏదో అంటావు ఈ టైంలో వద్దు రేపు కంటిన్యూ చేయండి నాకు మళ్ళీ నిద్ర బొక్క ఈ లాస్ట్ లైన్ అనలేదులేండి అంతే కదా లైట్ లాపేసి ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు కొనుక్కుంటాం అంటే ఇద్దరు కూడా పడితే ఆవిడికి నిద్ర బొక్క కదా సో ఈ టైంలో ఎందుకు సీరియస్ అవటం అని చెప్పి గెలుక్కోవద్దు అన్నాను అంతే వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పింది మంచి పని చేసింది ప్రియాంక గారి సో ఎందుకు ఆ రెండు గెలుక్కోవటం ఇప్పుడు బచ్చలు అరిచుకోవటం దొప్పట మూసుకేసుకుని ఆరక్షణ అయితే వెళ్ళిపోగానే ఏంటి వెళ్ళి బతిని అట్టం లేదు చాలాసేపు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాను అని చెప్పి దొప్పట ఏంటి వెళ్ళిపోయింది ప్రియాంక ఏమన్నా వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి అంత నాటకాలు ఏం చేయలేము నెక్స్ట్ కట్ చేస్తే కిచెన్లో యావారు పీపీకి దండం పెడుతున్నాడు దండం పెట్టి ప్రశాంత్ వద్దు రియల్ వద్దు సో ఏం చెప్పబోతున్నాడు అంటే ప్రశాంత్ వద్దు వద్దు రియల్ వద్దు అంటున్నాడు ఏమైంది అంటే వీళ్ళిద్దరికి నెక్స్ట్ యావారు లగేజ్ తీయమని అమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ బెడ్రూమ్లో సో లగేజ్ తీయి స్టాండర్డ్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పి అమరు నేను రేపు వచ్చేస్తున్నాను అక్కడికి నేను ఆల్రెడీ కెప్టెన్ చిప్ చేశాను కెప్టెన్ ఇచ్చేశారు నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది ఏంటి నేను ఇక్కడ పడుకోలేకపోతున్నానంటే యావారు కింద పడుకోమంటున్నాడు సరదాగా అన్నాడు సీరియస్గా కింద పడుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి అమరు కూడా ఏంటంటే డీలక్స్ రూమ్లో ఉండాలని కోట్ల సో అసలు మీకు గుర్తుంటే వన్స్ పాన్ టైం ఫస్ట్లో సందీప్ ఆయనకి బ్యాక్ బాగాలేదని చెప్పి డీలక్స్ రూమ్ వేసాడు ఈ స్టాండర్డ్ రూమ్లో ఉండలేదని చెప్పి డీలక్స్ రూమ్ వేస్తే ఇప్పుడు నేను నాకు బ్యాక్ బాగాలేదు నేను డీలక్స్ రూమ్ స్టాండర్డ్ రూమ్కి వెళ్ళిపోవాలి నేను డీలక్స్ రూమ్లో ఉండలేదని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాను అంటున్నాడు ఏమి లేదబ్బా ఆ రూమ్కి అందరికీ ఉన్న భయం ఏంటంటే ఆ రూమ్లో ఏదో జరుగుతుంది ఆ రూమ్లో తేడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఆ రూమ్లో ఉండాలి ఎలిమినేట్ అయిపోయారు సందీప్ మాస్టర్ ఆ రూమ్లో ఉండేవాడు ఎలిమినేట్ అయిపోయాడు తీయని కూడా గేమ్ బాగాలేదు పోయింది కాబట్టి ఆయన నచ్చట్లేదు ఆ రూమ్ వద్దు ఈ రూమ్ మంచిది కాదు మా మా స్టాండర్డ్ రూమ్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి శోభా కూడా స్టాండర్డ్ రూమ్ ఉంటుంది సేవ్ అయింది నెక్స్ట్ శివాజీ ఈ వారం కూడా డీలక్స్ రూమ్ వల్ల పోయారుగా అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన కూడా ప్రియాంక ఇప్పుడు అవును సార్ అవును సార్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నారు నెక్స్ట్ అశ్విని నెక్స్ట్ గౌతమ్ వచ్చి అశ్వినికి ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ ఆల్రెడీ గిన్నెలు కడుతున్నాడు అశ్విని పడుకోని ఉంటే అంటే లైట్ లాభేసారు కదా వచ్చి నువ్వు కూడా గిన్నెలు కడుగు అది అంటే తను కూడా వెళ్ళి గిన్నెలు కడుతా ఒత్తి పుణ్యాన్ని దొరుకుతున్నాం మన ఇద్దరం అంటే ప్రశాంత్ కెప్టెన్ చెప్పింది చేయాలి కదా అలా అనకు కెప్టెన్ చెప్పింది అంటే అంటే ఇందాకే చేసాం కదా మళ్ళీ మనల్ని కడగమంటాడు అంటే ఈరోజు మొత్తం మందే మళ్ళీ రేపు మారిద్ది మంది రేపు క్లీనింగ్ చేయటం అన్నట్టు ఏదో చెప్పాడు అనమాట మంచిగా అర్థం చేసుకున్నాడు ప్రశాంత్ యావారు గౌతమ్ మాట్లాడుకున్నారు గౌతమ్ చిట్స్ వేద్దాం మీకు రావచ్చు బెడ్ కోసం అనమాట ఇప్పుడు ఎవరు గౌతమ్ దగ్గర నాకు ఆ బెడ్ కావాలి అది అని చెప్పి అంటే లేదు చిట్స్ వేద్దాం నీకు రావచ్చు ఏమంటే ఎన్నిసార్లు నేనే ప్రతిసారి సాక్రిఫైస్ చేయలేదు అని బట్ ఎవరు ఒప్పుకున్నాడు అది మన చూపి లేదు ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు అంటే గౌ అర్జున్ నువ్వు పక్కన పక్కన బెడ్లు అనగానే ఒప్పేసుకున్నాడు అర్జున్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రియాంక అండ్ నమ్మరు మాట్లాడుకున్నారు ఎవరు వచ్చి ఇది మాట్లాడుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ప్రియాంక ఏమంటుందంటే నామినేషన్ పాయింట్ వస్తుంది బెడ్ మీద ఏంటి నీ మీద మాట్లాడుకున్నారు అసలు అండి ఏదో మాట్లాడుకున్నా నాకు అర్థం కాలేదు నామినేషన్ పాయింట్ బెడ్ మీద వస్తుంది ఇదే అర్థమైంది తర్వాత మాట్లాడుకున్నారు ఆయన మైక్ కూడా తీసి పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు అనమాట ఏం మాట్లాడుకున్నారు వినిపించలేదు నెక్స్ట్ ప్రియాంక కెప్టెన్ పని చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆ శివాజీ గారు చెప్తుంది శివాజీ వాడు మంచి కెప్టెన్ అన్నాడు ఆ ప్రియాంక ఏమో కానీ ఆయన పని చేస్తున్నాడు కానీ పని చేయించటం లేదంటే శివాజీ అలాంటిది ఏదైనా జరిగితే బ్యాడ్జ్ వెనక్కి తీసుకుంటారులే ఏమైంది మనకు ఎందుకు ఆ చేయని వాడు చేస్తున్నాడు కదా అని తీసుకోరు కెప్టెన్గా తను చేస్తుంది మాత్రం తీసుకోరు పని చేయించుకుంటే ఫెయిల్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు రెండు పనులు ఆయనే చేస్తే సాయం చేస్తే తీసుకోరు ఎవరు శోభా ఎవరితో ప్యాచ్అప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట ఎవరు ఐ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ యూ దట్ పిచ్చోడు వర్డ్ శోభా యు నో కదా మై పొటెన్షియల్ టాస్క్ హౌ ఐ విల్ డూ అన్నీ నీకు తెలుసు కదా అంటే ఎవరు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఓన్లీ ఇవ్వలేము కదా గేమ్స్ ఓన్లీ ఇవ్వలేము ఇట్ హర్ట్స్ యూ ఐ నో అండ్ యూ విల్ షో మోర్ నెక్స్ట్ వీక్ షో మోర్ అని మీరు చూస్తారా కర్మ ఈజ్ బూమరాంగ్ అని చెప్పి నేను ఏమంటుంది అన్ని గేమ్స్ టాస్క్ అన్ని బాగా ఆడుతున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను కద
అటు నుంచి ఎవరి కోసం వచ్చింది మనం తెలియదు కాబట్టి మనం కామెంట్ చేయకూడదు మేము చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరి కోసం వచ్చిందో బస్ సేఫ్ గేమ్ పేరు బిగ్ బాస్ సేఫ్ గేమ్ పేరు చెప్పచ్చు కదా అని చెప్పి రాసుకుందాం నెక్స్ట్ యావారు గౌతమ్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట యావారికి ఇస్తాను ఆ వీళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకున్నారంటే శోభా ఉన్న గౌతము నేను ఒకటి చెప్తాను నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కాదు వద్దు అని మాత్రం అనద్దు అన్నాడు ఏంటి అని శోభ అడిగితే ఈ వారం మొత్తం అమ్మాయిలకి హాలిడే వద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి వద్దు అంది శోభ అక్కడ కనుక కట్ చేశారు డిస్కషన్ నెక్స్ట్ ఎవరు గౌతము ఎవరికి ఇస్తాను బెడ్ అనమాట ఎవరికి ఇస్తాను సో అమర్ నాకు సెంటిమెంట్ అని చెప్తాడు చూడు సో నేను అర్జునాతోనే పడుకుంటాను కానీ కానీ నువ్వు చిట్స్ వేస్తానని చెప్పి మనం రియాక్షన్ చూద్దాం ఏంట్రా నామినేషన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ చూసినట్టు ఈ రియాక్షన్స్ కూడా చూద్దాం అని చెప్పి వీళ్ళందరూ వీఐపి రూమ్లో పని చేసుకున్నారు అంటే అక్కడ గూడౌన్ ఉంది ఎవరు అనమాట ఆ స్టాండర్డ్ గూడౌన్ ఉంది పెద్ద గూడౌన్ ఉంది తేజ గాడు కాదు అసలు మాఫియా అసలు మాఫియా అమర్ గాడు బట్టరు గీ అయిపోయింది చాలా చాలా అయిపోయింది అయిపోయిందని మాకు చెప్తారు కానీ పెద్ద పెద్ద ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి అన్ని దాచారు అని చెప్పి చెప్పుకున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇతన కా ఇతన కాయ కిదర్ జారే అని చెప్పి ఇంది సామ్ చెప్పాడంట ఎంత వస్తుంది ఎంత తింటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తుందా అని చెప్పి ఉదయం వెళ్ళిపోతుందని జోకులు వేసిన అర్జున్ అసలు ఈరోజు ఆ వీడియో చూశాక అనగానే అక్కడ మళ్ళీ ఇల్లు ఇల్లు మాట్లాడుకున్నది కూడా ఒక లైట్ లైట్గా మాట్లాడుకున్నాడు అర్జున్ మాట్లాడితే అర్జున్ మైక్ లేదు వీళ్ళు పక్కన మైక్ నుంచి అనమాట రతిక కోసం మాత్రం తెలుసు నాకు మిగతాకు తెలియదు ఇది వీడియో కోసం తెలియదు అని చెప్పాడు వాళ్ళకి అవసరం అంటే బెడ్ బట్టరు వేరేది అయ్యని ఉంటుంది వాళ్ళకి అవసరము అంటే బెడ్ బట్టరు అవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు చెప్పారు గౌతము అమర్గాడు మెయిన్ వాడికి అసలు ఏం అర్థం కావటం లేదు ఏదేదో చేస్తున్నాడు అని చెప్పి నవ్వుతానని చెప్పాను అనమాట అర్జున్ ఇలా అంటే సింక్ ఏంటో ఇలా అంటే ఫ్లోట్ ఏంటో ఈ గోల ఏంటో అని అనుకుంటే నాకు కూడా అవి వచ్చి అడుగుతున్నాడు గోతం చెప్తాడు నాకు కూడా అడుగుతున్నాడు ముక్కు మీద గోక్కూర రైట్ అయితే అని చెప్పి ఇంకా నయ్యో నేను చేసింటే నాకు ఎంత పడేదో అని చెప్పి అన్నాడు ఎవరు అన్న ఇది కామన్ సెన్స్ కదా అన్న ఇది కామన్ సెన్స్ గేమ్ కదా అన్న దీనికి ఎందుకన్నా ఇంటు అని చెప్పి ఎవరు అంటున్నాడు గౌతమ్ ఇంక ఇలా ముక్కు గోక్కునేది అంటే నాకు ఎంత పడేదో అని చెప్పి అంటున్నాడు ఎవరు అమరవాటి వెంటనే నవ్వు వస్తుంది అన్న అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అర్జున్కి అమరవాటి వెంటనే నవ్వు వస్తుంటే అర్జున్ సందీప్ సందీప్ వీళ్ళందరూ ఆడేటప్పుడు సందీప్ని వీళ్ళెవరు క్యాప్టెన్ చేయాలని అనుకోలేదు రా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అర్జున్ సో వీళ్ళెవరు అనుకోలేదు అని చెప్పి సో ఎందుకు చెప్పి ఏంటంటే క్లారిటీ లేదు కానీ ఆ రోజు అమర్ని అడుగుతాడు అడిగితే అందరి పేర్లు చెప్తాడు అమర్ ఒక ప్రశాంత్ పేరు చెప్తే నాకు ఎవరైనా ఓకే అన్నాడు చెప్తాడు నెక్స్ట్ ఎవరు శోభ కోసం నాలుగుసారి చూపించకపోయినా నేను అడిగేవాడిని ఏదైతే ఆ పిచ్చోడు ఉందో అడిగేవాడిని పిచ్చోడు హిట్లర్ ఏదైనా సరే అన్న యూ వాంట్ టు బి గెట్ నామినేటెడా అర్జున్ అన్నాడు ఏంటి నీకు యూ వాంట్ టు గెట్ నామినేటెడా ఐ హ్యావ్ ఏ పాయింట్ నో అన్న వాంట్స్ గెట్ నామినేటెడ్ అని చెప్పి వేసేస్తానని చెప్పి అర్జున్ నామినేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఆ పాయింట్ ఎక్కడ అన్నాడు అది ఇప్పుడు వచ్చింది అనమాట ఈ పాయింట్ సో మంచిగానే రావటం మంచిదే నా గౌతమ్ ఏమంటాడంటే ఓటింగ్ బేస్ లేకపోతే ప్రాబ్లం అలా నేను ఫైవ్ వీక్స్ ఉన్న నామినేషన్లో ఒక వీక్ సేవ్ అయ్యా మళ్ళీ టూ వీక్స్ ఉన్నా మళ్ళీ ఒక వీక్ సేవ్ అయ్యారు పర్వ వచ్చింది మళ్ళీ వన్ వీక్ ఉన్నా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను కెప్టెన్ అయినాను నామినేషన్లో ఉండాలి కంటిన్యూస్గా కాకపోయినా అప్పుడప్పుడైనా ఉంటా ఉండాలని చెప్తున్నాడు అబ్జున్ ఇప్పుడు వీళ్ళెవరు పోరు జెండా పాతారు కదా నాగసారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు వీళ్ళెవరు అంటే బోలే అశ్విని వాళ్ళిద్దరు పోరు జెండా పాతారు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు బ్యాండ్ పడిద్ది అన్నట్టు డైలాగ్ చెప్పారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎవరు శోభ వర్డ్ ఆ పిచ్చోడు వాడు అశ్వినికి నాగసారు డైరెక్ట్లీ సెడ్ అని చెప్పి చెప్పాడు సంథింగ్ షీ హాస్ పిచ్చోడు అని చెప్పి సో అశ్విని కూడా ఏదో అందంట పిచ్చోడు అని చెప్పి ఎవరిని సో ఎవరు ఏమంటాడంటే నాకు మూడు పేర్లు ఉన్నాయి అన్నాడు దానికి అర్జున్ శోభ అశ్విని ఇంకోళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి గ్యాప్ ఇచ్చి రతికైనా ఏంటి అని చెప్పి ఎవరిని అడిగితే ఎవరు సరే అన్న రీజన్ ఏంటి రీజన్ ఏంటంటే అశ్విని ఏమో పిచ్చోడు అన్నాడు అన్న తర్వాత గౌతమ్ అంటాడు అశ్విని కూడా అందా పిచ్చోడు అని చెప్పి అందా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది అశ్విని కూడా అందా పిచ్చోడు అంటే నాకు సార్ అన్నాడు కదా అదే ఇది అర్జున్ చెప్తాడు నాకు సార్ అన్నాడు కదా అదే సో జెండా ఉంది నేను ఇప్పుడు జెండా పాతిన తర్వాత అన్నారంట ఇప్పుడు నేను చెప్తే మళ్ళీ ఎంబారసింగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారంట సో మనకు కట్ చేస్తారు చాలా మాట్లాడుకుంటారు మనకు కట్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎవరు అశ్విని నాకు చెప్పింది నాకు భయం ఉంది శోభాతో అని చెప్పి నాకు భయం ఉంది నేను ట్రై టు మేక్ అర్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి సో నామినేట్ చేయదు అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటా అన్నారు చెప్పిందని చెప్పి ఈయన అవుట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఏదో చెప్పాడు గౌతమ్ రేపు రతికాకి దబా దబా అని పడతాయి చూడండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు
రెండు మళ్ళీ అశ్వినికి వేస్తాడు అనుకుంటున్నా వాళ్ళిద్దరికి వేస్తాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే సేఫ్ గేమ్లు సేఫ్ సిల్లీ రీజన్లు అలాంటివో చెప్తున్నారన్నో ఇంకోటి ఏదో చెప్పి వాళ్ళిద్దరికి వేస్తాడు లెట్స్ సి యాక్చువల్గా ఎవరికి వేయాలి మీరు ఎలా గ్రూప్ గేమ్ ఆడాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారని చెప్పి వాళ్ళకి వేయాలి కానీ వేయలేండి చూద్దాం ఏం చేస్తాడు ఎవరు నేను అన్నీ ఆడాను సెకండ్ వచ్చాను అయినా ఏం ఫోకస్ లేదు అని చెప్పి ఇలా చెప్తున్నాడు సో ఇది ప్రశాంత్ కోసం అన్నాడా శివాజీ కోసం అన్నాడా ఎవరు కొద్ది కొద్దిగా చేంజ్ అవుతున్నాడు మీరు గమనిస్తే నేను సెకండ్ వస్తున్నాను అన్ని టాస్క్లు ఆడుతున్నాను అయినా ఫోకస్ లేదని ఎందుకంటారు నాకు భయం ఉంది ఏదైనా చేస్తే అగ్రెషన్ అంటారు గట్టి గరిస్తే అగ్రెషన్ అంటారు లేదంటే పిచ్చోడు అంటారు ఏం చేయాలి నేను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు వాట్ వెంట్ రాంగ్ సందీప్ ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయిపోయి వాట్ వెంట్ రాంగ్ అని అర్జున్ బికాస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ నామినేషన్ సెవెన్ వీక్స్ నామినేషన్లో లేడు పీపుల్ ఆర్ సాగ్రేటెడ్ ఫ్యాన్ బేస్ అనేది డివైడ్ అయిపోయింది సో ఆయన నామినేషన్లో లేడు కాబట్టి కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఎవరు శోభాకి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది శోభాకి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది కానీ వెంట లాస్ట్ ఎలా అంత ఫ్యాన్ బేస్ అంటే చివరిదాకా ఎలా ఉంది అలా వెళ్ళి యాక్టివిటీ ఏరియాలోకి వెళ్ళింది అంటే అర్జున్ ప్రయారిటీని బట్టి అలా చేయర్రా ప్రయారిటీ ఉండదు ర్యాండమ్గా చేస్తారు అన్నట్టు చెప్పాడు అనమాట నెక్స్ట్ శివాజీ ఆ బెడ్ కోసం మాట్లాడుకున్నారు ఏదైతే శివాజీ పడుకున్నాడో అది దామిని ప్లస్ షకీల్ గారు పెట్టే నేను పడుకున్నా నాకేమైంది ప్రశాంత్ గారు అక్కడ పడుకున్నాడు ఏమైంది ఎలా పోలే పడుకుంటావా ఇక్కడ నేను పడుకున్నాక నాకేం కలదు నువ్వు పడుకుంటావా అంటే పోలే పడుకోండి నన్నగారు మీరే పడుకోండి అని చెప్పి ఆయన భయపడతాడు మీరే పడుకోండి నేను వద్దులేండి మీరే పడుకోండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ శివాజీ అది తేజ మగడు అయితే నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ పడుకోరా అంటే శివ మగడు అయినారా నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో అంటది ఏ శివాజీ అని ఏదో పెద్ద రకంగా ఏదో మాట్లాడింటే మనం కొట్టేది కానీ మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ అని చెప్పి తేజకి ఇంకా భయం మొన్న అయితే గిలగిలగిలా లాడాడు ఒకరోజు పడుకోవడానికి సో అసలు పడుకోడు నెక్స్ట్ అర్జున్ రేపటి నుంచి రతికా రాజ్యం వాళ్ళ బెడ్రూమ్ వాళ్ళ దాంట్లో అనమాట నెక్స్ట్ గౌతమ్ కాదు శోభా రాజ్యం తేజ తేజ వచ్చున్నాడు ఎవరు ఎవరు వెళ్ళిపోయాడు తేజ వచ్చున్నాడు వీడికి వీడు ఎందుకు ఇచ్చాడో ఏంటో అని చెప్పి తేజ అంటే బాగుంటుంది రాట అని చెప్పి గౌతమ్ చెప్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరు కూడా పడ్డారు కదా అందుకని కావాలని వేసి ఉంటాడు సో ఇది జరిగింది అబ్బా వాతొక్క నాలుగైంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పా మొత్తం లైవ్ ఇదే జరిగింది ఇప్పటివరకు లైక్ చేయబోతే కనీసం లైక్ చేయండి ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకు ఎంత డీటెయిల్ చెప్తానంటే కొన్ని మీకు తెలిస్తే కొన్ని విషయం ఉండవు కాఫీలు ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే తర్వాత తర్వాత గొడవలు అయితే అర్థం అవుతూ ఉంటుంది కొన్ని నామినేషన్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అందుకోసం కొన్ని డీటెయిల్గా చెప్తాను సో మీరు స్కిప్ చేయకుండా వెంటనే ట్రై చేస్తున్నారు అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను లెట్స్ సి మీరు ట్రై చేస్తారు లేదు తెలిసిపోతుంది సో ఎంతసేపు చూస్తున్నారు ఏంటి అన్నది కొంచెం ఇంకా తగ్గించి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా కానీ ఎలాగో అన్సివ్ అంత ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ కంటెంట్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు వస్తుంది అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నా అంతే గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయాలంటే లైక్ చేయండి వెంటనే దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను ఐదు ఐదు దేవ మళ్ళీ పడుకునే పాటికి వరుసగా ఐదు రోజులు నిద్ర లేదు నిన్న రాత్రి కూడా నిద్ర లేదు ఉదయాన్నే ఎవరిని పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఈరోజు ఉదయాన్నే లేచి ఈ రోజు అయినా పడుకుని రేపు ఆఫీస్ ఎలా పెట్టేస్తే సరిపోతాం ఇంకా అంతే గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టప్